ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி வீஸ் பஸ் கிரியேஷன்ஸ் சேனலில் சூப்பரான ரெண்டு பொடி வெரைட்டிஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் கால நேர டென்ஷனை குறைக்கிறதுக்கு இந்த ரெண்டு பொடி வெரைட்டிஸுமே வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஒன்று வந்து வெத்த குழம்பு பொடி இன்னொன்று வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி ஸோ இது ரெண்டுமே வந்து ஒர்க்கிங் உமன் பேச்சுலர்ஸ் ஹவுஸ் ஒய்ஃப் எல்லாருக்குமே வந்து அவசரத்துக்கு கை கொடுக்கும் இந்த ரெசிபி கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ வாங்க இதை எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு வந்து வெத்த குழம்பு பொடிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வெந்தயம் ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் எடுத்து வச்சிருக்கேன் மிளகு வந்து ஒரு டீஸ்பூன் கட்டி பெருங்காயம் வந்து ஒரு சின்ன நெல்லிக்காய் அளவு எடுத்து வச்சுக்கோங்க லெமன் சைஸ் அதாவது நல்ல ஒரு பெரிய லெமன் சைஸ் புளி வந்து எடுத்து வச்சுக்கோங்க மிளகாவத்தல் வந்து ஒரு பன்னெண்டு மிளகாவத்தல் எடுத்துக்கோங்க ஸோ இவ்வளோ தான் இந்த வெத்த குழம்பு பொடிக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இப்போ வாங்க இந்த பொடி எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்கலாம் ஸ்டவ்வை ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்ம பெருங்காயத்தை நல்லா பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஸோ பெருங்காயம் வந்து நல்லா பொரியணும் பொறிஞ்ச உடனே நம்ம வந்து அதை ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இந்த பொழி வெரைட்டிஸ் எல்லாமே வந்து கால நேரத்தில் வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் யாராவது ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் டக்குன்னு இந்த பொடியை வந்து போட்டு வெத்த குழம்பு வச்சிடலாம் இல்லை உங்கள் பசங்க யாராவது வெளியூரில் தங்கி வேலை பார்க்குறாங்க ரூமில் தங்கி வேலை பார்க்குறாங்க அப்படின்னா ஹவுஸ் ஒய்ஃப்லாம் வந்து இந்த மிக்ஸை வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்கலாம் அவங்களுக்கு இந்த பொடியில் ரெண்டு ஸ்பூனை போட்டு தண்ணியை ஊற்றி தாளிச்சுட்டு இந்த பொடியில் ரெண்டு ஸ்பூனை போட்டு தண்ணி ஊற்றினோம்னா வெத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் டூ மினிட்ஸில் வெத்த குழம்பு ரெடி ஆகிடும் இப்போ வந்து நம்ம பெருங்காயத்தை வந்து பொறிச்சு எடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்ம புளியை வந்து வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ புளியில் வந்து அந்த மாய்ச்சர் இருக்குங்கிறதுனால அதையும் வந்து நல்லா நம்ம வந்து வறுத்துக்கலாம் ஸோ ரொம்ப அதுக்குன்னுட்டு வந்து கருக விட்டுறாதீங்க நல்லா வந்து அந்த மாய்ச்சர் போகணுன்னு அதை வந்து ஒரு பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ ஒர்க்கிங் உமனுக்குலாம் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் கால நேரத்தில் நீங்கள் ரொம்ப ஹரி பரியாக ஒர்க் பண்ணும்போது டக்குன்னு தாளிச்சுட்டு இந்த பொடி ரெண்டு ஸ்பூனை போட்டு நீங்கள் வந்து வெத்த குழம்பு ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் இந்த வெத்த குழம்பு பொடியை வச்சு எப்படி ரெசிபி வெத்த குழம்பு வந்து ரெடி பண்ணணுங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் உங்களுக்கு வந்து ஷேர் பண்ணுறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பொடி வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது பருப்பே வந்து போட வேண்டாம் அந்த மாதிரி ஒரு ரசப்பொடி நான் வந்து அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு ரசப்பொடி நம்ம சேனலில் இருக்குது ஸோ அதோடய லிங்க்கெல்லாம் நான் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நீங்கள் புளியை வந்து கடைசியாக கூட வறுத்துக்கலாம் நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு நாங்கள் வறுத்துட்டோம் அதை வந்து கீழே வந்து ஒரு மாதிரி கருப்பு கருப்பாக இருந்துச்சு ஸோ அப்புறம் நான் வந்து வாஷ் பண்ணிவிட்டு திரும்ப அடுத்த இன்க்ரீடியன்ஸ் எல்லாம் வந்து வறுத்தேன் ஃபஸ்ட் இப்போ வந்து நம்ம கடலைப்பருப்பு வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த பருப்பு வகைகள் மல்லி எல்லாமே வந்து நல்ல சூடு வர வரைக்கும் வறுத்து எடுத்துக்கோங்க அதாவது நல்ல கரகரான்னு இருக்கணும் அந்த பருப்பெல்லாம் ஸோ அந்த மாதிரி வறுத்து எடுத்துக்கணும் நல்லா வெயில் அடிச்சுதுன்னா நீங்கள் வெயிலில் வச்சுட்டு கூட நீங்கள் வந்து பொடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் பட் அதை விட வந்து இந்த மாதிரி வறுத்து அரைச்சிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கெட்டே போகாது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வந்து தனியாக வறுத்துக்கலாம் ஸோ நிறைய பொடி வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது சாம்பார் பொடி நான் வந்து ரீசெண்டாக அப்லோட் பண்ணியிருந்தேன் ஸோ அது வந்து நல்ல ரெஸ்பான்ஸ் இருந்தது ஒன் லேக் ரீச் ஆகிடுச்சு தேங்க்ஸ் ஃபார் யுவர் சப்போர்ட் ஸோ இப்போ நம்ம வந்து மல்லி அதுக்கப்புறம் வந்து துவரம் பருப்பு மிளகு எல்லாத்தையும் வந்து அடுத்தடுத்து அது ஒன்றாவே போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது எல்லாமே ட்ரை ரோஸ்ட்டு தாங்க பண்ணிக்கணும் எண்ணெயெல்லாம் விட்டு நம்ம வறுக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாது ஸோ இந்த மாதிரி பொடி வெரைட்டிஸ்லாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து வர மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் வந்து நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக நல்ல வாசனையாக இருக்கும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு ஒரு தடவை வந்து நம்ம திரும்பவும் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் சாம்பார் பொடியெலாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுற மாதிரி நிறையா வந்து லாட்டாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிங்கன்னா இது வந்து அவ்வளோவா நல்லா இருக்காது நல்ல வா இந்த மாதிரி அப்பப்போ நீங்கள் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுட்டு நீங்கள் வெத்த குழம்பு இதெல்லாம் வந்து பண்ணிங்கன்னா நல்லா
சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து இந்த புளிப்பு வந்து பத்தலை அப்படின்னு உங்களுக்கு தோணுச்சுன்னா நீங்கள் வந்து குழம்பு செய்யும் போது கொஞ்சமாக புளி கரைச்சி விட்டுக்கலாம் ஸோ நாங்கள் சொல்லியிருக்கிற இந்த அளவே வந்து போதுமானதாக இருக்கும் அப்படி உங்களுக்கு கொஞ்சம் புளிப்பு தேவைப்பட்டுச்சுன்னா நீங்கள் புளியை வந்து குழம்பு செய்யும் போது வந்து செஞ்சுக்கலாம் ஏன்னா வெத்த குழம்பு வந்து நல்லா ஒரு மாதிரி சுள்ளுன்னு இருந்தால் தான் புளிப்பு உப்பு காரம் அதெல்லாம் தூக்கலாக இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம எல்லாமே வருத்தாச்சுங்க இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் நேரம் ஆறட்டும் ஆறின பிறகு நான் வந்து எப்படி அரைக்கணும்னு சொல்கிறேன் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதை வந்து ஒரு மிக்சி ஜாரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு அந்த பருப்பு மிளகாய் வத்தல் பெருங்காயம் மிளகு இதெல்லாம் வறுத்துக்கலாம் சாரி அதெல்லாம் வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதில் வந்து கடைசியாக இந்த புளியை போட்டு அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்காதிங்க ரொம்ப கோர்ஸாகவும் அரைக்காதிங்க நான் இப்போ உங்களுக்கு அந்த டெக்ஸ்டர் வந்து காமிக்கிறேன் ஸோ மீடியமாக இருக்கணும் கொஞ்சம் குற குறன்னு இருக்கணும் அவ்வளோதான் நறுவு திருவலாக இருக்கணும்னு சொல்லலையா அந்த மாதிரி இருக்கணும் ஸோ இப்போ சூப்பராக வெத்த குழம்பு பொடி வந்து ரெடியாக எடுத்து நெக்ஸ்ட்டு வந்து அரைச்சி விட்ட சாம்பார பொடி பார்க்கலாம் ஸோ இதுக்கான மெஷர்மெண்ட் வந்து சொல்கிறேன் கடலைப்பருப்பு ரெண்டு ஸ்பூன் தனியாக வந்து ஒரு நாலு ஸ்பூனு மிளகாய் வத்தல் ஒரு பத்து தேங்காய் வந்து ஒரு மூணு ஸ்பூன் இவ்வளோ தான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி வந்து உங்களுக்கு நிறையா ரெசிபீஸ்க்கு வந்து யூஸ் பண்ணலாம் நீங்கள் வந்து பருப்பு போட்டு சாம்பார் வைக்கிறீங்க பார்த்தீங்களா அதுக்கு வந்து இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடியை வந்து போட்டு கடைசியாக கடைசியாக இறக்கும் போது இந்த பவுடரை போட்டு கொஞ்சமாக தேங்கான்னு விட்டிங்கன்னா சாம்பார் அவ்வளோ சூப்பராக நல்லா வாசனையாக இருக்கும் இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு கடாய் எடுத்து வச்சுக்கலாம் அதில் வந்து எடுத்து வச்ச அந்த பருப்பு தனியாக அதுக்கப்புறம் மிளகாய் வத்தல் அது எல்லாத்தையுமே நம்ம நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிப்போம் முதல்ல நம்ம வருத்த மாதிரியே தான் எல்லாமே நல்லா வந்து கரகரன்னு வருபடணும் கருக்கிடாமல் கரகரன்னு வறுத்து எடுத்துக்கோங்க ஸோ கடலைப்பருப்பு வந்து லைட்டாக செவந்துடுச்சுனாலே உங்களுக்கு வந்து எல்லாமே முக்கால்வாசி வறந்துருக்கும் அந்த ச ஸ்டேஜில் நீங்கள் ஒரு பிளேட்டில் எடுத்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இதை வறுத்துட்டு நம்ம தேங்காயை போட்டு நம்ம வறுத்து எடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி வந்து நீங்கள் பருப்பு போட்டு நம்ம சாம்பார் வைக்கிறோம் இல்லையா அதுக்கு போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து இட்லி சாம்பார் செய்வோம் இல்லையா அதுக்கு வந்து போடலாம் அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம கொத்தரங்காய் அப்புறம் உருளைக்கிழங்கு அதுக்கப்புறம் அவரைக்காய் இந்த மாதிரி காயெல்லாம் பண்ணும்போது இந்த பொடியை தூவி நீங்கள் அந்த காய் பண்ணலாம் ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு வந்து பெருங்காயம் நீங்கள் வந்து நம்ம காய் பண்ணும்போதோ அல்லது குழம்பு சாம்பார் வைக்கும் போது நீங்கள் அப்போதைக்கு வந்து சேர்த்துக்கோங்க இதில் போட்டு வறுக்க வேண்டாம் ஸோ முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான் இந்த பொடியும் நீங்கள் வந்து கொஞ்சமாக ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து நல்ல வாசனையாக இருக்கும் அப்பப்போ தான் இந்த மாதிரி ரெடி மிக்ஸ் எல்லாம் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஸோ யாராவது ஒரு கெஸ்ட்டு வராங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து டக்குன்னு இந்த வெத்த குழம்பு பொடியோ இல்லை அந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடியோ போட்டு ஒன்று டக்குன்னு வந்து ஒரு ரெசிபி வந்து நீங்கள் பண்ணிடலாம் வெத்த குழம்பு வச்சு ஒரு சாதம் வச்சு நீங்கள் வடாம் பொறிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு சமையல் வந்து சீக்கிரமாக முடிஞ்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம தேங்காயை வறுத்துக்கலாம் தேங்காய் வந்து ரொம்ப செவக்க வறுத்துறாதீங்க அந்த ஈரம் போக வறுத்துக்கோங்க அவ்வளோதான் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இந்த வெத்த குழம்பு பொடியும் மறைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடியும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் வெத்த குழம்பு பொடியை வச்சு நம்ம வந்து வெத்த குழம்பு எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் அதே மாதிரி இந்த அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி வச்சும் எப்படி வந்து நம்ம இந்த பொடியை வந்து எப்படிலாம் யூஸ் பண்ணலாங்கிறத பற்றி நான் சொல்கிறேன் இப்போ இதை அரைச்சாச்சுங்க இதை வந்து நல்லா ஆறட்டும் ஆறின பிறகு அப்படியே நம்ம வந்து அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் ஆறிடுச்சு இப்போ நம்ம மிக்சி ஜோரில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து நம்ம நல்லா கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஸோ இதை வந்து அரைச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஒரு ஏர்டைட் கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ நம்ம அரைச்சாச்சுங்க இந்த பவுடர் வந்து சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி கோர்ஸாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்கள் எல்லாேருக்கும் வந்து பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய பொடி வெரைட்டிஸ் நம்ம சேனலில் இருக்குது அதோடய லிங்க்கெலாம் நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இந்த வெத்த குழம்பு பொடியும் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடியும் நீங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களோட கமெண்ட்ஸையும் ஃபீட்பேக்கையும் கண்டிப்பாக வந்து போஸ்ட் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் நான் வந்து இந்த வெத்த குழம்பும் அரைச்சி விட்ட சாம்பார் பொடி வச்சு ரெசிபீஸ் எல்லாமும் ஷேர் பண்ணுறேன் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான யூஸ்ஃபுல்லான வீடியோவில் நான் மீட் பண்ணுறேன் நம்ம சேனலை